诸位法师，诸位同学，请坐。<咳>请看《大乘无量寿经》解第六百九十一面啊，六百九十一面，从第一行看起。<咳>如品德宝第三十七啊，前品，前面重重会面，佛说卧苦。摄福众生，戒令舍恶。本品呢，说善因果，摄受众生，劝勉精进从善之恶，把生死之苦，生无为之安。<咳>这个一行半。是念老的提要啊，这一品经的大意啊。前面佛为我们说这个世间的无恶苦报，用意是在折服众生，劝导大家了。把我念、我行放下、啊、那么这一品呢，这完全说是善因善果，这是佛菩萨摄受众生，摄受就是戒引啊，戒引大众。劝勉精进，啊，不善的要放下，好的要精进，从善之物，啊，拔生死之苦，这个就是说的六道轮回，啊，六道里面的大苦。是生死啊，生之苦，一般人都忘掉了啊。那面对的呢，这就是死苦。人什么时候死？怎么个死法？全是未知数，虽然有命运在主宰，现在人不相信命运啊，实际上呢，是生活在恐惧、怀疑。不安的境界当中，啊，没有一种安全感，这是现前社会普遍的现象。只有遇到佛法，遇到净宗，可以说是无比。殊胜的缘分，为什么呢？道理明白了，心就安了，不再忧郁，不再怀疑。啊，这一生当中有方向，有目标，只要精进努力，肯定是身。
无为之安。啊，无为是长极光，是大般涅盘。那往生到西方极乐世界，就跟激光涅盘呢，做了邻居了。而且肯定回归啊！在十报土，这个寿命，祖师大德常说，有量的无量，叫无量寿啊，是有量的无量。可是。从十报图回归极光了，那就真的无量了啊，永恒的无量了。所以西方人无量寿是真的，不是假的啊。一般宗教里面所讲的永生。啊，大乘佛法讲无量寿，啊，宗教里讲永生，真有永生呐、啊！啊，永生，证得究竟佛果，不依照佛经。经教修行也行啊！啊，佛法里面常讲，八万四千法门，哎，这大概就是说佛教吧。如果说无量法门，那应不应该把其他的宗教法门全部都包括在其中呢？是，一点都不错。任何一个法门都能成佛，因为成佛是叫你放下起心动念、分别执着，你就成佛了。啊，不一定学佛，你学别的宗教，你能够放下执着。与世出世间一切法不再执着了，你就真阿罗汉了。什么方法都行啊！啊，放下分别，你就成菩萨了。放下起心动念，你就成佛了。我们看慧能大师就是个例子，他没有学过佛教，你从《坛经》上去仔细去观察。一个砍柴的樵夫啊，现在人跟他讲樵夫，他不懂。为什么？这个行业已经没有了啊！这个行业完全消失在这个世界，至少六十年以上。啊，可以说，二次大战结束以后，这个行业没有了。在抗战期间当中，有这个行业。啊，我们这个年龄亲自见到过的
，中国文学作品里面常常写到“愚巧”，啊，愚是大愚的，这个现在有，现在变成机械化了，巧没有了，啊，不认识字，没念过书。正式的这个佛教，他佛教教育没有接受过，在黄梅住了八个月，讲堂没去过，禅堂也没去过。换句话说，解门跟行门都没有接受过训练，一天都没有。他凭什么成佛了？无足把衣钵传给他，凭什么？因为他成佛了。他自己说的很清楚，成佛跟经典法门没关系。啊，所以无量法门里面就包含着各种不同宗教、各种不同的学派，全部包括在其中。啊，所以《华严经》上说：“圆人说法了，无法不圆。”啊，《金刚经》上给我们说：“法门平等。”无有高下，真的不是假的。放下就是啊，啊，千经万论，包括所有宗教、所有学派，讲到最后啊，无非都是劝你放下，放下就是。啊，众生的麻烦，麻烦就是不肯放下。啊，一般人不知道，当然不肯放下，从来也没有有这个念头是放下的。嗯，学佛知道呢，但是实际上放不下。对于一切人事物，还有控制的念头。还有支配的念头啊，要听我的，要依照我的意思去做，这就是控制啊。还有更进一步的占有的念头，据为己有。啊，他不知道啊，身心都不可得啊，身心都会随着时间淘汰掉了。人应该明白。空手来到这个世界，走的时候还是空手而去，一样都带不走。啊，佛经上说的好：“万般将不去，唯有一夜随身呐。”那你何必呢？啊，中国古人有一句话说的好，其味很浓，说“得饶人处且饶人呐、啊”，不要太过分了
啊，做的太过分，因果报应不饶你啊！佛法稍稍深入一点，自己心里都明白，你的一生，你所受的，你所为的。无一不是自作自受，啊，自受又自作，这样永远在循环，永不间断，这就是轮回的现象。佛法，特别是这个法门，特别是这部经，这部经是宝中之宝，不但是汇集了世尊当年在世四十九年所说的一切经。我们很明白，他同时也汇集了十方三世一切诸佛如来所说的一切经，都在这本里头。啊，所以说读这一本，全都读到了，你一样都没缺失，啊，完全。这一部经，这个注解，波罗万象啊！啊，现在我们请看经文：如等广之德本，这是佛教给我们大家了啊，广之德本。悟犯道尽，这个道尽指的戒律，种种违背自信的，不可以违反。任如精进，慈心转移，斋戒清净，一日一夜，甚在无量寿国为善百岁。这个世界不错啊，在这个世界，斋戒清净一日一夜，就超过极乐世界一百年了。啊，这什么原因？这个世界修行难，难能可贵。这个世界是大圣大将啊！如果真正生呢，他生的比诸佛刹土快；如果往下坠落呢，也坠落的非常快，一下子落到阿鼻地狱啊！下面注解就详细说明，这所以这后，必佛国土。借积德众善，无毫法之恶吧？于此修善，十日十夜，甚于他方诸佛国中为善千岁也。所以这后，他方佛国，佛德自然，无造恶之地也。为此世间，善少恶多，淫苦是多，未尝灵犀。就这个地方环境太坏了，太坏你能够学好，你能够保持，这叫难能可贵。啊，所以你的功德呢，就超过
设防。道理在此地啊。我们看注解啊，佛教给我们光之的本，居会书的本呢有二义，一者六度。为一切功德之本，故曰德本。这是广义的。大乘佛法确实是以六度为核心。世尊当年教，在世教学。讲六波罗蜜，讲了二十二年，啊，这叫大般若经。二者呢，弥陀选择本愿，设成佛果，六字洪名。居足万德，为众德之本，故曰德本。那么第二个意思，就是这一句六字洪名，弥陀德号啊，你常念佛号。这就是德本，所以我们遵循古训，把阿弥陀佛放在心上，就是把德本放在心上，你心就变成德本。啊，起心动念、言语造作，都是在积善积德。啊，没有丝毫不善夹杂在其中啊。所以二六十中啊，念念。要归阿弥陀佛。我们看到啊，到处都能看到，只要你细心，你去观察。啊，许多道场，你去看念佛堂，那些老太太、老阿公在那里拿着念珠念佛，他确确实实只有一句佛号，他没有杂念。啊，你问他什么，他都是阿弥陀佛。你跟他讲什么，他还是阿弥陀佛啊！他全部都回归在阿弥陀佛上，这样的念佛人，临走的时候为我们表法，瑞香稀有。真往生了，聪明一世的人，最后不如他
啊，他什么呢？他一生都把那个德本抓住了，他修积的功德我们看不见，但是他功德的果报我们看见了，啊，在临终瑞相当中看见。这个人没有白来呀、啊！我们看到了，听到了，要知道，羡慕。要知道，向他学习，不要把这一生空过了。如来正法是什么？大乘经教，大乘经教对今天众生的更新，最积极的、最方便的、最直接的、最稳当的，成就第一殊胜的，无过于念佛法门，持名念佛。啊，总归在这部经上。啊，我过去学华严，在华严经上用了不少的时间。啊，最后看到华严，华严经的总结。普贤菩萨十大愿望导归极乐，到最后归无量寿啊！无量寿是华严的归宿啊！啊，我把这个事情才真搞清楚、搞明白。完全肯定，《无量寿经》跟《华严经》是一体，无二无别。啊，彭吉清居士讲的话，我完全同意，一点怀疑都没有。他说，《无量寿经》皆是中本华严。啊，那华严就是大本无量寿经啊，这个里头有个小本阿弥陀经，那叫小本啊，无量就一种小本经，这个这个阿弥陀经小本经，无量寿是中本经，华严是大本经。三经一体，三经无二无别。啊，我以为《华严经》分量太大了，不是现在一般人之所能受持。啊，所以我就把《华严》放下，讲无量寿啊。过去讲过十遍的，啊，这第十一遍
，我是真发了这个心。这一生，有生之年，专讲《无量寿经》，专弘《无量寿经》。如果将来有时间，我替《华严经》做一个借本啊，分量啊，大幅度把它简化。啊，揭露华严精彩地方啊，十分之一。现代人就生欢喜心了，啊，就愿意看了。这个这是有必要的。啊，我也欢迎。年轻的同学们去做，你们做好给我看看，啊，看看你记录的恰不恰当。记录最重要一个原则，针对于现前社会，它才管用啊。啊，契机啊，决定不能改变原文，这叫契机。啊，契机契机就是如来真法。佛说。末法时期，众生的根线都是大臣啊，所以小臣呢，现在众生不愿意学，他向往大臣，这大臣气机。啊，《无量寿经》是最切记忆的，往后留个九千年。啊，所以这部经重要，比什么都重要。如果有这个缘分呢，可以开专修班。过去，原因法师一生喜爱论言，他在上海办了一个《论言经》专宗学院，嗯，他那个佛学院专门学《论言经》的。啊，台湾早年白胜法师是那个学院毕业的。啊，这也是早年我出家了。这修净土的，他在凤山啊，那个台湾南部凤山办了一个净土专宗学院。
啊，大概两三年就没有了，没有做成功。这些构想值得参考。啊，专宗果然是专，果然是宗，符合一门深入，常识熏修。啊，教学的目的不能够离开世尊指导的原则，那就是。戒定慧三学啊，依照戒定慧修学，确实因戒得定，因定开慧啊，这确实是大成啊，这不是假的。啊，所以《无量寿经》确实可以集合志同道合、有志一同在一起学习，啊，把它讲贯，啊，演说贯通。将来缘成熟了，这些人在全世界弘扬净土，啊，摄受众生，一向念佛，这无量功德了。<咳>啊，这个地方肯定六字红名，居住万德，这话很重要。为众德之本，啊，事出事发，一切道德之本，就是这一句佛号，直接中之也。就培养也，啊，这个“植”就是种植、培养的意思。啊，道尽，往昔人为佛道苦，至尽主为之道尽。啊，那么这个就是佛法里面的小成戒。小乘界的内涵，就是诸佛莫作啊。比如五戒里头，不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒，这叫道尽，禁止，决定不能做。啊，十善里面也是的，它分身、口、意三业。啊，身业不杀生、不偷盗、不邪淫，跟无界相同。口业里面不妄语，它还有不两舌、不绮语、不恶口。啊，幕后是意业，意是起心动念，不贪，不嗔，不痴。啊，我们上面一瓶经
，就是讲的无界是善。出家在家，都必须要学习的，而且要求百分之百的落实。啊，为什么呢？这是德本，持戒念佛才是德本呐、啊。念佛不持戒不行啊，这个德本呢？被你破坏了，被无，无是贪嗔痴慢疑，被十恶，十恶是十善的反面，被他破坏了。啊，他真的是德本。万德之本，为什么我们天天念阿弥陀佛，还有这么深重的罪业？照理说，应该所有罪业都消得干净了。为什么念佛人还有这么深重罪业？念佛不持戒，深深佛号里面。都夹杂着这个无我、是我，原因在此地。如果现在这个世间人学佛的同学、修净土、念阿弥陀佛的同学，都能够将无界十善修好，啊，不犯戒，不破戒，这个世界不会有这么多的灾难。啊，今天社会、地球灾难这么多，学佛的同学能没有责任吗？这一桩事情，我们每天。在早晚课都应当反省，无界十善有没有犯？啊，三归一不必说，为什么呢？三归一是根本做不到，全是假的。而佛法的标准，居住三归一，才是如来真正的弟子。啊，归一是回头啊，一是依靠啊。我从迷惑颠倒回头。依靠自信觉，这叫皈依佛。我们没有做到啊！从邪知邪见回头，依靠正知正见也没做到。从身心染污回头。依靠清净，这叫皈依僧，也没做到
，所以三鬼是假的，不是真的。啊，三鬼是总的指导原则，最高指导原则。啊，你一入佛门，想拜老师，老师就把最高修学的指导传授给你。你要念念不忘，你这一生当中，起心动念、言语造作，都要与他相应。啊，你不相应就错了，错了自称为佛弟子，那什么叫冒充佛弟子？那不是真的，假的。啊，这假的就有罪了。为什么？因为你没有做到让社会大众批评佛法。哎呀，佛弟子是这样的，啊，这不是丢佛陀的人吗？让佛陀被社会大众丑化了。啊，这些皈依的人要不要受？要不要承担责任？要不要受果报？这就明白了。啊，那为什么今天这些修佛的人会做出这些事情？跟佛陀的教诲？一百八十度的相反，这是我们要反省的，我们应该要觉悟的。啊，为什么谚语又又说“地狱门前生道多”？啊，生道都是修行人。啊，这个意思就是，大多数都到地狱去了。不应该呀！生道要真果啊，道要成神成仙呐、啊，学佛要成佛成菩萨了啊！那怎么修错了？对于经典的教诲，没有真正懂得他的意思啊，所以自己不善的行为还相续，不能断除啊，不能转变。依然造作，是比世间一般人还要严重的过失。原因在此地啊，所以经上说的这个“悟犯道尽”这句话重要了。啊，不能违反呢。这道尽即六度中之
戒度也。啊，布施、持戒，啊，忍辱者，忍度，啊，忍辱波罗蜜，精进者，精进波罗蜜。啊，凡事都能忍，人的相状是随缘。普贤菩萨十愿里头的两种愿：恒顺众生，随喜功德。就是忍辱波罗蜜啊，能顺众生，能随喜啊，对一切众生所作所为，只要他不是恶的，都能。啊，都应该随顺，不执着自己的成见，这就对了。戒律行为的标准。戒经里头有明文规定，大臣讲三句经戒，啊，就是戒律有三种，有明文记载的，是三种里头的一种。这是三藏里面的六藏啊，啊，规定在日常生活当中，起心动念、言语造作的标准，这戒律啊，第二类的没有文字，佛没有说。啊！但是我们从第一部分学到的，对于善恶的概念，我们了解了。啊，对自己、对别人有好处、没有坏处的，这就是善。啊，六一戒里面，这是有明文规定的。啊，没有说不吸烟。那我们想想，烟对身体有没有好处？对大众有没有好处？没有好处啊。那佛没有说戒，我们也要把它戒掉啊。啊，这是没有明文规定的，像这一类。啊，这一类叫什么？叫摄善法界，不吸烟是不吸烟是善法了。啊，佛经上没有说，真正与自己有利益，身心健康有利益，为社会大众安全有利益，摄善法界。啊，这对自己的，啊，对大众的呢，佛没有说的，对大众有利益的事情要做，这就摄受众生界。
，要懂得了。啊，由此可知道，有文字记载的不多啊，没有文字记载的就太多太多了，要常常想到。啊，对自己身心健康有损害的不可以做，对众生有利益的一定要做。所以戒律是活泼的、永恒不变的原理原则啊！忍辱，人要不能忍，就不能得定。所以忍辱是禅定的前方便啊，也就是。你得三昧，得禅定的基础条件，什么都能忍，不放在心上，人心清净，容易得定。啊，精进就能开智慧。啊，是忍辱精进啊，后面所得到的禅定般若。斋戒，往昔大师说：“斋戒者，八斋戒，古云一日的。啊，这是在家居士修行、修戒律。他天天做，他做不到，一天。啊，在你休假的时候。”你用一天的时间来吃戒，啊，这一天所吃的戒是出家人的戒，也就是说，我过一天出家人的生活，真发心去做，功德无量啊！啊，甚在无量寿国，为善百岁。佛在经中有说，宝集经中，文殊师利受机会，有这么一段经文：若有众生，于彼佛土，一百千岁，修诸凡恨。不如于此娑婆世界，一谈之前，于诸众生起慈悲心，所获功德尚多于彼，何况能于一日一夜住清净心。前面经文上有说明，为什么？说明这个世界修善的太难太难了啊！极乐世界修善就太容易了，难能可贵呀！这不可能的环境当中。你能做到啊？那就太可贵了啊！在古时候，我们持戒修善不可贵，为什么呢？人人都做到。
，社会普遍是这个样子。啊，在那个社会里头找个坏人不容易啊。现在反过来了，现在在这个社社社会找坏人太多太多。找一个善人，凤毛麟角，找不到啊！啊，极乐世界，太平盛世，人人都是好人。那个世间是找不到一个恶人，修善容易。啊，我们现前的社会跟极乐世界相比，恰恰相反，能在无助无事，不为外面境界动摇。极乐世界的人没有不赞叹你，没有不佩服你的。为什么？他要到这个世界来，他都会被染污。你能不染污？这个不容易啊！凭这一点，他就会佩服你，会赞叹你，连诸佛菩萨都会赞叹你啊！如果你堕落了。你躲在山头了，人家看到了，一点不奇怪的。为什么？正常现象，你一生都能保持，那是稀有啊，太难得了。啊，那这个现象。怎么造成的？我们知道教学啊，西方极乐世界会变得那么好，就是一个原因，你一定要知道，阿弥陀佛讲经不中断。那个世界科学比我们进步太多啊！我们今天的科学技术只能够用像电视传播啊、网络传播，把现场传播给你，让你在荧屏幕上看到。第二世界不是的。极乐世界，无论在哪个地方，啊，你进讲堂去听经，哎，你真正看到阿弥陀佛在那里，阿弥陀佛分身，阿弥陀佛化身，化身分身跟真身一模一样。这西方极乐世界有多少阿弥陀佛？数不清呐！每一处讲堂里面，你去看，都是阿弥陀佛在讲经。哎，而且不可思议，你想听什么经，他就给你讲什么经。你听到的就是，我听，我想听无量寿经，我听到全是无量寿。你想听《金刚经》，我们两个坐在一起，你听到的就是《金刚经》，妙啊！啊，互相不不妨碍呀、啊，一点都不杂乱了。啊，想听华严的，真的
，他听的《华严经》；想听般若的，他听的是《般若经》。啊，佛对于一切大众的教化，从来没有中断过。一直帮助你成佛啊！你一成佛，跟阿弥陀佛的级别完全相等，你不会比阿弥陀佛差一点。不会跟阿弥陀佛欠缺一点，你真正是学到究竟圆满，拉到阿弥陀佛的学位呀，成为妙觉如来啊，回归到。长吉光，长吉光就是大般涅盘，大般涅盘就是自信，圆满的自信啊！我们在这一生呢，有这么一个机会，现在机会在自己手中啊，要高度觉悟啊！如果你要是抓不住，这个机会马上就溜掉了。再一次的得到，可不是那么简单了。啊，所以遇到要知道遇到的可贵，啊，要知道这一次这个机遇是是是太难的。风道啊，啊，开经济所所说的，百千万劫难遭遇啊，啊，彭吉清所说的，无量劫来，稀有难逢的一天。你遇到这无量寿劫，你听到这一句名号，无量劫来，稀有难逢，你逢到了。你要是不是抓的，不把他抓住，你要不认真干，可惜了。啊，所以首先对这个缘分呢。要有真正的认知，你才不会空过。啊，决定在这一生成就。我们再看下面。有四亿经曰：“若人于净故，持戒满一戒，此土须于戒，行此为最深。”这都是佛在讲经的时候，他老人家给我们说出来的。啊，建国就是极乐世界，在极乐世界持戒满一戒的事情。啊，那在我们现前这个世界呢，用的是须臾之间。啊，动一念慈悲心。
这个书生呢，比在极乐世界持戒满一劫还要殊胜。这个记住，千万不要把意思错解了。错解怎么？这世界很好，何必到极乐世界？何必去了？啊，那这个是这个世界修的时候，比极乐世界超生太多了，你错了，意思不在此地。这个世界修行太难，所以做一点点好事，大家都赞叹你；做再多的好事，别人不批评你，不说。这是，都是一句话，赞叹你难能可贵也。这么艰难当中，你还能发菩提心？啊，在这种乱世，无着无事，你还能持清净戒，太不容易啊，真实的赞叹，是你在这个世界里头，能够把起心动念、分别执着放下，那那个赞叹是真的，那个不是假的。为什么成佛了？啊，你成不了佛。你还得继续搞六道轮回，那你怎么比都比不上极乐世界的菩萨，下下品往生菩萨，你比不上他。为什么？他一生当中肯定真的究竟果位。我们这不行啊！我们往前面看看，有地狱。我为出生在等着，你怎么能比得上别人？啊，所以这些话，他赞叹最主要的用意在哪里？我们知道，就是难能。啊，卧室行善太难了，特别是现在，你想做一点好事，处处障碍，啊，你还能不推心，还继续在干？啊，我们读了这个经文就知道了。我们遭受的苦难，诸佛菩萨在赞叹。啊，只要我们精进不退，坚持不退，我们求愿往生净土，这个愿必定成就。啊，又云，这也是《四义经》里头说的：“我见喜乐国，即见安乐土。此中无苦恼，也无苦恼名。于彼做功德了，为诸亦为其。于此烦恼处，这个词就是娑婆世界，就指我们这个地球。”能忍，不可思。一教他此法，也把这个忍辱啊教给别人，祈福为罪人
啊，极乐世界。我们看看名字，喜乐安乐，喜乐故，用我们现在的话来说，是极乐世界的正宝。安乐土是极乐世界的医宝啊！喜乐果是人事环境，安乐果是物质环境。环境太好了，那个里头没有苦恼，不但没有苦恼。苦恼的名字都听不到啊！譬如我们讲自私自利、名闻利养、五欲六尘、七情五欲，在极乐世界听不到这个名字，不是他没有啊！苦恼之名没有啊！哪里会有苦恼的事呢？所以，在极乐世界修集一切功德，不足以为奇。每个人都在修啊，每个人都精进啊。啊，听经，一堂课不缺，聚精会神，怎能听讲？用的是什么？菩萨的三会，文思修，他一听就明白了，就觉悟了。从明了觉悟上呢，就说的是修，啊，是这个思啊，啊，文思。觉悟之后，迷惑没有了，这叫修。啊，从断烦恼这上呢，说说他做修；从他明了呢，说他做思。从接触呢，这叫文，文思修一次完成，啊，这个里头没有先后的，所谓豁然大悟啊，明心见性呐，啊，这是极乐世界课堂的状况。不仅如此，他们有阿弥陀佛同样的智慧的能，那就是分身化身，无量无边啊，到。他方诸佛刹土，就功夫。功夫是修福啊，去文法，文法是修慧呀。那人家一天这个福慧双修，我们这个世界人怎么比？我们修一辈子，比不上人家一天啊！十方世界无量无边诸佛
，每一尊佛说一句话吧，他所闻到的话就无量无边。分身跟真身没有两样啊！在极乐世界，每一天都是过这样的生活，所亲近的祝福如来。啊，所接触的同参道友都是等觉菩萨，你怎么会不成就？那么我们要想到极乐世界，对于放下名闻利养这桩事情。要能忍呐！啊,啊，欲望前面说了，是六六道里头第一物啊，就是有欲望啊。欲望是第一个物事，无论你贪财、贪色。贪名、贪利啊！你所贪的那个对象就是欲望啊，所以你能够忍，把它放下，远远离他啊！他对我们的伤害，一定要知道，无量劫来。到今天，我们不能脱离六道，不能往生，都是他害了，还不放下吗？那不放下，这一生又空过了啊！这个日子还留念吗？真搞清楚、搞明白了，不想留念了，我想走了，不再搞这些把戏了。那灾难来了，不是正好吗？灾难来就是我走的时候。所以，你心是定的，你心是坦然的，你没有惊慌，你没有恐怖。你这一句佛号念到底，啊，今生今世，无论什么境遇，我只抓住一句阿弥陀佛。啊，身外之物，学什么呢？不取不舍，也就是说，别去理他了。不重要，鸡毛蒜皮小事，就是决定不放在心上，有随他去，没有也随他去。啊，不要为这东西操一天心，不要为这些东西起一个念头，起心动念全是阿弥陀佛。啊，读经这一步无量寿经，这一步注解够了，我不再告别的了。啊，学莲池大师，三藏十二部让给别人悟，八万四千行啊，饶于别人心，我全放下了。啊，我就是一部经。一句佛号，一个法门
啊，那我还想广学多闻，暂时放下，到极乐世界，到极乐世界，你广学多闻这个愿望就圆满了。为什么？每一天到十方世界，你分身学的，无论想学什么法门，你还可以同时学。啊，在毗卢遮那佛那里学华严，在极乐世界学无量寿，啊，在药师如来那里学医道，啊，在相继如来这个地方学烹调，什么都可以学啊。啊，弥勒如来六天去佛学为师，学法相，你就通通都可以学了。有的是时间，啊，现在时间宝贵呀、啊，很短呐、啊。我们拘束在这个里头啊，啊，非常非常有限，这个事情就太宝贵了。啊，我们要把这个宝贵时间、很短的时间呢，完成净土。这叫真智慧呀！这叫真聪明呐！啊，你要把这个时间浪费了，你错了，你错到底了！啊，所以放下要忍，忍才能放下。啊，不忍放不下了，一定要能忍。啊，我们自己从忍辱的无比殊胜的利益，也教别人这个方法。啊，一门深入，尝试熏修。啊，最深是欺负最深。有善生金玉，弥勒出世，百年受斋，不如我是一日一夜，何以故？我是众生，居无此故。善男子，十八斋戒，即是庄严无上菩提之璎珞也。以上光阴多尽，一阵此土行人，于淫苦世土，未尝灵喜之中，任能斋戒清净，忍辱精进，故其功德远胜于他方国土。于此土修行，若一日一夜，胜在无量寿国，为善百岁。十日十亿，胜于他方诸佛国土，为善千岁。念老在此地做了一个总结，这总结结得好。啊，上面引用这么多的经论，啊，都是来证明。此土行人与淫苦世土，未尝灵喜，这八个字，不就是我们现前社会的写真吗？啊，在这样的环境当中，能忍，还能够什么？斋戒清净。忍辱精进，这个功德太殊胜了
，这种事情，难行难行，难忍难忍。你为什么能行？这是证明我们过去生中。曾经积功累德了，养成深厚的善根，就像《弥陀经》上所说的：“不可以少善根，福德因缘得生彼国。”善根少，福德少。或者是语言不具足，都不能往生。啊，往生的人，无论是什么人，这个世界各行各业，男女老少，只要真正能往生净土的，他必定是具备这三个条件。啊，善根是什么？对于这个法门，他真心，他真解，他能解，明了。啊，福德呢，是他真干。啊，真正能够依教奉行，这人有福。啊，真的能忍！啊，我们看《了凡四训》，很多同学都看过。啊，你看了凡先生，每一次参加考试，都有很多同学、朋友一起去参加考试。啊，他对于这些人当中，他判断是哪一个人，这一次啊一定会考中。他所说的那些人，考试放榜之后，真的都被他说中。啊，所以人家以为呀，了凡先生看相算命的功夫不错，其实不是的，他也不会看相，也不会算命。啊，他凭什么判断判断呢？这个人老实，这个人谦虚，有德行，他从这里判断。啊，老实人、谦虚的人、恭敬的人，这是什么？神保佑他了。啊，过去考取功名，这个习俗里面讲说，祖宗积德，神神保佑，但他一定一定考取。啊，他自己好像考进士啊，第四次才考中。啊，考举人也不是一次就考中。啊，那么这不就是给《弥陀经》上所说的吗？条件是善根、福德、因缘。你具足这三个条件，像了凡先生，你一定完成，你一定没问题。啊，就是这么个道理，不是他会算，不是他有神通，啊，他看你有没有善根福德。
啊，因缘在这个世间是常常能够遇得到的，但是遇到相不相信有问题啊？遇到不相信，等于没遇到啊。这三个条件同样的重要，真正能信能解。能行能证，遇不到这个机会，这一生也是空过。啊，遇到了这个机会，缘分遇到了，他不肯真干，他对于经理的意思，体会不深，什么原因？自己的意思呈现很重，啊，相信自己，不相信佛经，这都有，我们都要多想想啊，要认真去反省啊，有没有这个毛病？我们是真信佛，是假信佛？啊，信佛。又以为自己想法、看法、看法是正确的，那跟佛经相违背了，就不信了。啊，所以半信半疑，这是念佛人最大的障碍。啊，后面会讲到。纵然他将来能往生，他生在边地一尘，不能入品啊。下品下生，他没有分呐、啊。啊，生边地一尘，那算是不错了，也很难得了。啊，在边地元尘要待五百年。回心转意，铲除业障，才能入下平下生这个位置。佛陀慈悲，在这里教导我们，勉励我们。要真心，要深解，解的浅不行的，深解，这经上讲，深解易去，要懂得这句话了。那深解，你的疑情才能真正断得干干净净。无论遇到什么境界，你都不会怀疑。啊，成就自己，无量功德。啊，这个功德就事论事，就眼前的事。啊，你所修的功德确实远胜于他方国土。那与此土修行，一日一夜，我们有提倡这个方法，有很多同修在做，告诉我很殊胜，就是工作非常繁忙的人，没有时间休息。啊，你在一个月。一个月选一天，你休假的时候，一天，一天二十四小时不中断，念阿弥陀佛
啊，如果有几个同参道友，三个五个、十个八个都好，在一个安静的地方，有两个人来护持，啊，就是供给、饮食、茶水。你想喝的时候，想吃的时候。啊，不比真正念佛的时候，不比大家一起吃饭用不着，谁饿了谁就吃。啊，吃的喝的摆在旁边，有人照顾，你想吃就吃。啊，功夫不间断的。啊，佛堂里面佛号声音不间断。只求一样，念佛的声音一致，啊就可以了。啊，念佛的时候，每个人身体状况不一样。昏沉的时候，拜佛；啊，一般的时候，绕佛。走动，啊，绕累了的时候坐下来念佛，要直接、嗯、坐下来，啊，不必求大家一致，啊，他在那里绕佛，他在旁边直接。我在这里拜佛，都。不干扰啊！大家在一个小佛堂，真精进呐，真的厉害了啊！一个月休一天，一年休十二天。啊，这种修行方法，一日一夜，真的胜在无量寿，受苦在极乐世界，为善百岁呀！啊，极乐世界修行太容易了，太殊胜了，十方世界不能为比呀！啊，这是赞叹，你在这么苦的环境当中。你还能休息？啊，好比一个人被关在监牢狱里头，啊，虽然身被关在监牢狱里，他念佛还是不中断，心心都是。这个人一定得佛加持，他能够脱脱离牢狱之灾呀！啊，十日十夜呢，就身在他方诸佛国土，为善千岁。啊，这些话都是。鼓励修行，严苦涉毒，望喜悦，饮八苦水，复食三毒味。嗯，今天我们的水可能不止八苦，啊，这些化学成分太多了，没有干净水饮用啊。啊，毒也不止三种。啊，八苦三毒是佛在经论当中常常提醒我们：现前
，六道众生所处的环境，就是八苦三毒。啊，三毒是贪嗔痴。后面还有两个，不要忘记了。贪嗔痴慢疑，五毒啊！这个五毒造成了无著无事。啊，我们生活在这个环境里面，无著我是其实不是真的，像一场噩梦。但是人在梦中啊，不知道做梦啊，他真受苦啊。八苦交煎呢，这个事实真相不能不知道啊！实实在在，都是迷失了自信，造成这些幻象。啊！劳苦诸佛菩萨到处慈悲教化了，这是事实真相啊！啊，八苦。生老病死，爱别离，怨憎会，求不得，幕后无因之身。八苦前面七个是果，后头一个是因。无因之身是因，啊，无因是什么？色、受、想、行、识。用现在的话说，精神、物质，这些欲望。是前面的苦因的。如果我们能够把色、受、想、行、识放下，那就立苦得乐了。啊，放不下，叫八苦交集。啊，三毒是八苦的总因，贪嗔痴，全是从贪嗔痴里头变现出来。未尝灵喜，灵是安宁，喜是窒息。无量劫来，一直到今天，不但他没有窒息，他还不断在增长。那、啊、欲望在今天。没有止境啊，所以在灾难现前
啊，古人知道，所以现在人自以为聪明，藐视古人，啊，不尽祖宗，不尊圣贤。到最后怎么？不知道自爱，当然他不会爱别人。啊，这一点我们要知道，自爱才会爱别人。啊，他不自爱，他怎么会爱别人？所以他才会造杀盗淫妄啊！这些恶，杀盗淫妄九叫五恶啊！贪嗔痴慢疑是恶因呐！啊，怨恨恼怒烦是一。我的缘呢？因缘聚会，杀到阎王就现前了，我也就成就了。我也成了之后，下面果报就来了。啊，从个人。你身心不健康，这是你个人的果报。你居住的环境，许多灾难啊，水灾、旱灾。风灾、地震啊，这些灾难统统都来了啊，包括地球的暖化、温度不正常、或冷或热。啊，这些事情，最近这几年，肯定一年比一年严重，一月比一月严重。啊，只要稍稍留意媒体的报告，你就清楚了。很可怕。啊，全是自作自受。啊，我们真正明白了，不能不回头。真回头，就要听从经论里面的教诲，要把。这部经当做什么呢？释迦牟尼佛、阿弥陀佛专对我讲的，佛慈悲呀，我要接受啊。别人接不接受没有关系，不是对他讲，对我讲。啊！我要感恩，我要忏悔，我要改过，我要依教奉行。啊，听从师尊教诲啊，求生极乐世界，亲近阿弥陀佛，那你就对了。啊，今天时间到了。